Hello, hello. Welcome back. Good evening, teacher. Good evening, Don Herman. How do you feel today, Don Herman? Good evening, teacher. Good evening, Anna Elizabeth. Good evening, teacher. Good evening, Elmer. Good evening, teacher. Hi, teacher. Welcome, welcome. Welcome. <clears throat> hello, hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, Sylvia. Don Germán, don Germán le está dando feedback. ¿Tiene dos dispositivos o, o qué pasará? Sí, es que a la, a la par tengo a Mauricio Domínguez. Ah, está conectado. ok, por eso es que le está dando un feedback. Mm -hmm. Pero ya vamos a procurar este mejorarlo. Ok, perfecto. Bueno, ya lo vamos a mejorar entonces. Bueno, ¿cómo van con las tareas? 
Hemos completado todo en la plataforma. Ya estuvo, ya estuvo hasta el examen. Ok. Perfecto. Sí, igualmente ya está todo completado. Ok. Eso me gusta porque ya el día de mañana puedo actualizar el cuadro de notas ya con su mayoría. Solo esperando hacer el cierre el día lunes. Con la encuesta de satisfacción. ¿Hasta el lunes sería la encuesta? Aquí. Sí. Sí, porque recuerde que tenemos un día de, de, de desfase por, que, eh, por problemas de energía no pudimos tener una clase. Entonces eso tenemos que reponerlo. Ok. Así que ya, ya el martes puede... Eh, descansar más temprano. Tentativamente eh, es que una semana más o menos, de, o, o cómo es eh, aproximadamente el espacio que se da entre un módulo y otro. A veces eso varía, algunas veces puede ser una semana de descanso. Y a veces puede, puede ser más tiempo. Puede ser uno o dos meses incluso. No, 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 tampoco no, 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 no dejamos ese espacio. Teacher. Hola Juan. I have a question. Ok. Uh, you, you are going to be our teacher in the next section. No, I'm not pretty sure about that. Ok. Teacher. Porque ahorita. Hola, hola, Brian. Brian. Este, me voy a conectar como oyente, teacher, porque voy manejando ahorita todavía. Ok, ok. Ok, no problem. Okay, let me show you the topic for today. Vamos a mostrarles el tópico del día de hoy. Pero antes vamos a cerrar algunas. Ventanas abiertas. para ayudarnos a que carguen más rápido páginas. Veamos qué otro tenemos por acá abierta. Sería esta quizá. Okay, un segundito, por favor.
Okay, we are going to start with, uh, with an activity. Let me show you the topic that we are going to see today. Is 26. It is raining in certain area, right? Cierto que está lloviendo en algunas áreas. Yes, teacher, it's raining. Okay. Sí, así me aparece acá en el radar. Okay, this is the topic for today, vocabulary practice. That means that we are going to talk about the different topics that we have started during the, this week. El tema de hoy se llama práctica de vocabulario, donde vamos a incluir los temas que hemos visto durante esta semana. Somebody wants to tell me some topic related with the class from this week. Alguien que me mencione qué temas vimos en esta semana. Hello. Preposition. Preposition of places. Okay. What else? ¿Qué más vimos? How to use it. There is and there are. Ah, we talk about there is and there are. Okay. What else? What else? ¿Qué más? Try to remember, try to remember. Preposition of time, at, in, on. Ah, we talk about that too. Uh -huh. Ok, hagamos un review entonces de eso, pero antes, uh, we are going to start with this question. Ask a partner where he or she works and what the address is. Uh, we've been doing this activity, but we are going to continue doing it. Okay, who wants to start doing? Let me show someone here. I'm going to look for... Okay, Anna Elizabeth, where do you work and what is the address? Where do you work and what is the address? Apareció nuestro amigo Juan José, también ya está con nosotros. Welcome. Good morning, sir. Welcome, good evening, sir. <laughs> Thank you. Me le sube volumen, por favor, que le estoy yendo suavecito. O quizás tiene la bebé dormida, por eso habla suave. Ahora, teacher. Por ahí, por ahí. Ok, ok. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Con quién? ¿A quién preguntamos? Se nos perdió, se nos dejó. Si no, si no me, me escucha es porque ya se me terminaron los datos. Me acaba de caer el mensaje de que ya con el 80%. Ahorita le estamos oyendo, caballero. Le van a dar más datos, ya, ya me dijeron. Okay, let, let, let us see with somebody. Ani, where do you work and what is the address of your workplace? Ani. Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Tell me. 
¿Cuál es la pregunta? Where do you work and what is the address of your workplace? ¿Dónde trabaja y cuál es la dirección? I work in house shop. No. Okay, what else? A fight a view north. San Miguel, San Miguel. Dígame en español la dirección. <laughs> Quinta Avenida Norte. A uh, fifth. Ah, es que no, no me acuerdo. North Avenue. Ok. Fifth Avenue North. Fifth Avenue. Fifth North Avenue. Ok. Somebody else wants to do it? No? Okay, let us, let, let, let us do another kind of activity then if you don't want to talk about this. Okay, let me see. Don Germán, resuelveme la uno, por favor, Don Germán. You have under or next to, behind, in front of, and in, number one. Take a look at the picture. Do the dog is on the table. Ah, ok, bingo, 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 bingo. Elíjame uno de sus compañeros, don, don Germán. Elmer, Joao. Ok, number two, Joao. No estaba preparado psicológicamente, dice. I'm sorry? No estaba preparado psicológicamente. Ah, no, pues no. Ahí <laughs> le toca estar ready. The dog is in. The box. In the box, okay. Number three, choose someone. Elige alguien. Uh, Irma. Okay, number three. The dog is next to the table. Ah, the dog is next to the table, okay. Elige alguien, por favor. Dinora. Dinora, number four. The dog is under the table. It's under the table. Easy, easy, easy for you. Easy for you. Okay. Let me stop sharing and I'm going to show you something now. Ok, vamos a ver algo que en lo que podemos tener a diferentes temas, pero como es un review, el que vamos a hacer. Ok, permítanme, es una clase de juego, pero que lleva implícitas eh, muchos temas. Vamos a hacer algunos de ellos, no todos. I don't know if you already have played Jeopardy. No sé si alguna vez han jugado eso, algo así. No. No. 
poner en, 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 en riesgo algo, ¿no? Veamos a ver qué sucede acá. Let us try to do it. We are not going to play in the right way, but at least we are going to. Para que me despierten, para que no se me duerman. Ah, ok. Ahí tenemos las categorías. People and countries, my world, all about school, life is start and right now. We can choose one ca category. Lifestyle. Lifestyle. Uh -huh. Let me see what do we have in lifestyle. Okay. You, you have uh, four different questions. You are going to answer it. Uh, I would like to start with uh, Brian. Could you answer this question for you? Do it, do it, do it, do it. Solo la respuesta, solo la respuesta. Brian. Brian. Answer the question. O, o lo vamos a hacer más fácil. Elija una persona y usted le va a hacer las cuatro preguntas. Ok. Ok, elija, elija. Dígame, ¿a quién? Tell me. Excuse me. A él me dio. Ah, okay. Comience con la primera. What is your name? My name is Elmer. Okay, hurry up, hurry up. Next question. Okay. How, how long how are you? I very to Dear soul. Dear soul. Where are you from? I from in San Salvador. Okay, I'm I'm remember I'm from um. San Salvador. And you need you so surname surname surname. Can you spell your surname? Is G O N C A L I C. How, how, how is your surname, you all? Gonzalez. Ah, okay. G O N D A L E D, right? Okay. To someone else, uh, Joe. Um, Dinora. Tell me. What's your name? Okay, okay, okay. My name is Dinora. How old were you? Excuse me? 
How old? How, how, how are you? How old? How old are how you? Old, how old are you? I'm 30 years old. Where are you from? I'm from San Miguel. Can you spell your surname? What is your name? Is my last name? Yes, it is. Okay. My um, I spell my third name C H A V E V. Okay, thank you. Okay, I'm Welcome. sorry. I'm sorry, I need to stop. I need to stop. I need to stop because I need to check up the attendance now. Sorry, Alexander, are you there, Alexander? No? Ya no apareció Alexander. Hey, Ana Elizabeth? Este teacher, este Ale Alexander dijo que estaba laborando. Estaba, estaba laborando, sí, dijo que no se podía conectar. Sí, I'm sorry, I'm sorry. Ana Elizabeth Sánchez. Sí, teacher. Ahí está Ana Elizabeth, muy callada está. Ana Lizeth Pérez. <laughs> Lizeth Pérez. Se me perdió Lizeth Pérez. Eh, Ani. Present. Brian, Brian. Eso, Brian. Brian Martinez, there. Brian, Brian. Cindy Elizabeth. Present. Ahí está Cindy. Oh. Cruz Ángel. Mire, don Cruz abortó la misión. Eh, Dinora. Eh, Elmer. Present. Eh, al tiempo, ¿no? Germán de Jesús. Present. Irma Guadalupe. Present. Jonathan Ernesto. Juan José. Present, teacher. Ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, Juan Pablo. Present, teacher. Eh, Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Present. Eh, Silvia Patricia. Present. Luego los oyentes que no apareció nadie. Fátima, Cristian, Anderson, Melissa. Bueno, ya tenemos ahí. Eh, vea, son preguntas fáciles que... Eh, posiblemente no, no las vimos en algún tema, pero estamos recordando porque eso es algo que ya vieron ya hace mucho tiempo, ¿no? Por eso estábamos con esas preguntas, pero quizás vamos a ir cambiando algunas. Mm, let me see. I need to go back with this slice. Déjenme ver si me puedo pasar acá. Ah, okay, we were talking about livestock. Okay, choose uh, another category. Right now. Okay, right now. And, and what about points? Do you want 200, 400, 600, 800? 600. 600, okay, vamos a ver. Okay, tenemos el 600. Ah, oh, we got the same, the same questions. No podemos cambiar. Okay, let, let me switch and try to get another box. Vamos a cambiar, vamos a buscar otras para que haya otro tipo de interacciones o no. Vamos a usar. Let me try to do the other things. Solo tenemos la versión gratuita, quizás, teacher. No, 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 no. Okay, say this number. Uh, choose someone. Okay, let me, I'm going to choose someone. Let me see eh, a quién vamos a buscar. A Irma Guadalupe. Ok, Irma. Say this numbers. A. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fifteen. Nineteen. 
20, 33, 42, 58, 16, 7, 71, 18, 8, 19, 3, 100, and no remember, Neil? 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Okay. Elíjame a alguien más, por favor. Juan Pablo. Pablo, Juan Pablo. Ok, let me try. 3, 3, 9, 11, 12. Sorry, fifteen, nineteen, twenty, thirty three, forty two, fifty eight, seventy. Seventy eight. Twenty one. Eighty eight, mm. ninety three, and one hundred one thousand. Okay. Okay. Cambiemos. 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 Veamos que tenemos. Vamos a tener de diferentes topics. Ok, se so make plural of nouns. Hagamos plurales. ¿Se acuerdan que a algunos le agregábamos S y a otros ES? Yes. Y, hay algunos, y hay algunos que también son irregulares. ¿Cómo sería, por ejemplo, el primero? ¿Alguien me dice? Pens. Pens, Pens, perdón. So <laughs> okay, the next one. Vamos a Chocolate, ch chocolate bars. Chocolate, chocolate bars. Chocolate bars, okay. Siguiente sería. Not boots. Okay, not boots. Sí, ¿qué más? Uh, orange. Sandwich. Sandwiches. Sandwiches. Okay, ¿cómo sería aquí? Oranges. 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 Okay, la siguiente. Sandwiches, 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 sandwiches. What about the word cozy? Huh? Cozy? Food and tools. Estos dos son irregulares. El plural sería fit y este sería teeth. 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 Yes. teeth. Y este sería fit. Sí. Ok, solo tecniqueando para que refresquen la memoria. Veamos qué más podemos encontrar ahí. Ok, complete these sentences. Veamos quién no ha participado. Mauricio, Mauricio. Mauricio. La primera sería I am from England. Algo así. 
I am from England, ok. Veamos quién más. ¿Qué más tenemos aquí? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Silvia. You are from Canada. Okay, you are from Canada. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cindy me dijo que estaba de oyente. Ani. Ok. Number three. Yes. Sí. ¿Por qué tiene ese paréntesis? Porque es, neg es negativo. Negativo. Uh, 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 uh. Sería he I no remember. He isn't. Ah, he isn't from Brazil. He isn't. He is not from Brazil. El no es de Brasil. Ok, veamos qué más, qué más, qué más. Juan José, ya lo vi, ya lo vi a Juan José. Siguiente sería Chief from Poland. Um, estaba buscando acá, más o menos para recordarme, teacher, pero estaba preparado para la otra, pero no para esta. <risa> eh, sería. No, no tengo idea, teacher. No, es una pregunta. She from Poland. Ah, si es she, tengo que tener una forma del be. ¿Cuál será la que va con she? Tercera um, persona. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo será? ¿Cómo será? No, ni idea, dice. Estoy ponchado ahí. ¿Alguien más? R. Ah. <laughs> ¿Será que puede decir Archie from Poland? No. Podría ser de dos formas. Podría ah. ser she from Poland o the she from Poland. Solo de una forma puede ser. Ok. Y she from Poland. Así es, porque está preguntando, dice es. Ok, thank you. Uh, what about the next one? We, Russian. We Russian. We are Russian. Yeah. Okay, we are Russian. The next one, mm -hmm. alguien más? La siguiente. Are they American? Are they American? Are they American? Listen, are they American? Okay, and the last one? You don't from South America? You? Don't. Mm. Formal B, formal B. Do not. No, necesitamos una forma del B que vaya con you. You are in. You. You are in, you are in from South Africa. Okay. Bueno. En este Jeopardy tenemos de todos los temas, pero bueno, uno más vamos a ver y luego entramos en. This is a, a listening or what? Okay, potato. 
Let me see what's happened here. Oh, what is that? A country official, what can you tell me? How is the weather there? Como está el clima ahí? Good. Huh? It's very hot. Yeah, it's hot, but, but uh, also you can mention something else. It is sunny, it is sunny. Está muy soleado. Bueno, vamos a dejar ahí una parte para luego eh, poder entrar en detalle de algún tema que no hayamos eh, tal vez entendido muy bien. Mm, let me see. We love what. No, I don't want to. Okay, let's play. And at the same time, we are going to make a review. Al mismo tiempo, vamos a hacer un repaso de las prepositions. Porque es precisamente lo que tenemos que hacer hoy. Luego podemos continuar con el Jeopardy. Okay, take a look at the pictures. We are going to talk about prepositions, place. Ah, oh, ok. Acá le voy a pedir que cada uno vaya participando, por favor. Así van a tener todos la misma uh, opportunity. En este caso voy a, voy a ordenar aquí primero para ver quiénes van a iniciar. Ok, don Germán, you are the one. The dog is on the box. Okay, a, a, a dog, a dog is on the box. Okay. A dog veamos, is on. Sí, sí, veamos a ver si es cierto que está bien. Okay, bingo, don Germán. Seguimos con Elmer. A dog is uh, under the hat. Ah, okay. Let me see. Ah, ok. Veamos con quién seguimos. Irma. A dog is in the box. Ok, take a look at that. Ok, bingo. Two. Veamos quién sigue. Dinora, Bernard. Dinora. I don't remember. Uh, a dog is a bold box. Ah, okay, okay. Let, let us see. Let us see. Vamos a ver. Vamos a ver. Over. A dog is over the box. Over, over, over. Okay, anote, por favor, anote para que se me quede. <laughs> Okay, next. Okay, Anna Elizabeth. Micrófono, Anna Elizabeth, micrófono. I thought is next to the present. Uh -huh. uh -huh. Veamos, mire, 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 mire lo que pasó ahí. Um, a dog is in front of the present, in front of the present. Bueno, sigamos. Tenemos a quién, a Brian. Brian. Between. 
Brian. Ah, ok, ok, ok. Va manejando, va manejando. Ok, ok, no hay problema. Juan José. Tengo que decir todo, toda la frase. Yes, sir. Vamos a presentar. Vale. Ajá, Between. ¿Quién está ayudando? Deep box. Stream. Deep box. Léame toda la oración, por favor. I dog is stream the box. Ok, veamos, veamos a ver si es cierto. Ah, ok. Eh, ¿Quién por dónde voy? ¿Con quién? Ya se me distorsionó el orden que tenía, no sé por qué. Wow, ¿qué pasó? Silvia, your turn. The adult is behind the present. Ah, ok, veamos. Ok, bingo, tú. Mauricio Alfredo. Yes. A dog is between tick box. Será. Será que esa no la vimos. Next to. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Amon, the boxes. Ahí ya no sería between. Eh, sí, esa no la implicamos. Between es entre dos cosas y cuando ya son más de dos, es decir, tres o cuatro, ya sería amón. Ahí dice, a dog is among the boxes. El perro está entre las cajas porque es amón porque ya son más de dos. Anoten por ahí para que les quede de esa información. Okay, what about this one? Uh, bueno, Cindy me parece que está de oyente, ¿no? ¿Ani ya participó? No. Okay, it's your turn, Ani. The dog is next to the ball. Okay, veamos. The dog is next to the ball. Okay, perfect. And now I'm going to show you some pictures and at the same time, you are going to have the idea. Okay, ahí tenemos on, under, in, over, in front of, between, behind. Será que nos faltó una imagen? Yes. I'm on. Ahí está. Eh, veamos, Irma. La pelota también faltó. It's missing one. Ahí está. Next to. Irma. Sí, teacher. Choose one and create a sentence using one, the preposition. Elija una la que le guste y créeme una oración. In front of. I am in front of the computer. Okay, I am in front of my computer. Okay, excelente. Veamos. Ahora vamos en cuenta regresiva. Y vamos a comenzar por quién? Por Elmer. Elmer, choose one. Uh, next to. Okay, next to. My house is uh, next to my friend. House. 
Out. Ok, te la vamos a valer. <ríe> ok, Irma. Sí. Choose one and create a sentence. Repeat. Elija una y haga una oración. Ok. Oh, my cat uh, is on table. My car? My cat. Ah, my cat. Is on table. Is on the table. On the it's table. on the table. It's on the table. Okay. Now, what is happening there in the picture? Let us play in practice, okay? Okay, right here you are going to create one sentence with each uh, preposition. Under, over, uh, behind. Let me show you here. Okay. Veamos, Sunny. Let me see if it's um, if missing a, it. I guess it's missing mm -hmm. a picture. Hold on. Okay. Okay. Complete. Complete the, the, the sentence. Mm -hmm. Under, the boy is under. Ah, no. Vamos, lea, lea, lea. Tome su tiempo, pero lea, lea, por favor. And try to understand the the sentence. Is a boy is begging the box. The book. ¿O ¿Cómo se pronuncia? <laughs> no puedo. Behind, behind. Behind, eso. Ok, anote por favor así como oye la pronunciación. Behind. Ok, veamos si damos clic sobre esta. ¿Qué pasó? Ok. Vámonos a la siguiente. Regáleme un nombre por favor, Ani. Don Germán. Don Germán, don Germán. Y váyanse fijando para que no vayamos repitiendo eh, los personajes que ya van saliendo. Ok, don Germán. Create a sentence. A cat is in the box. Ah, ok. Let us see. Cat is in the box. Choose a name. Choose a name. Juan Pablo. Juan Pablo. You are the one, Juan Pablo. <clears throat> okay, a mouse. A mo mouse is under the table. Okay. The mouse is under. Ah, oh, ok, sí, era grande. Give me a name. Ay, no, let me see, Silvia. Ok, Silvia. Eh, a play is 
over the mountain. Veamos, veamos si es over. Ah, ok, perfecto. Veamos si tenemos una más. ¿Cómo sería ahí? Regáleme un nombre. Eh, oh, Ana. Ana Elizabeth. Ok. A uh, rabbit is in front of the, the tree. Okay, veamos, it is in front of. Ojo, ojo con esto. In front of the tree, okay. Deme un nombre, por favor. Eh, eh, Dinora A man is next to the table Ok, veamos si es next to Ok, bingo y todavía tenemos más. Deme un nombre, por favor, Dinora. Give me a name, give me a name, please. Eh, bueno. Elmer Joao, sorry. No sé si había pasado. The dog is between the butter Butterfly, butterflies. 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 Give me a name, Elmer. De alguien que no haya participado, por favor. Uh, ok, ok. Eh. <coughs> Juan Pablo. Ok. A dog is on the arm, armchair. Our armchair, armchair. Armchair. Okay, the dog is on the ar armchair. On, on. Okay, veamos si todavía tenemos una más, si tenemos una más. Regáleme otro nombre de alguien que no haya participado, please. No, no sé quién no ha participado. No ha estado listo, caballero. Mi Ma teacher. Mauricio. Ahí está Mauricio, no ha participado Mauricio. Sorry. Ok, Mauricio. Which, uh, which is? A uh, which is uh, a mon, creo que no sé. A mon, creo que así se dice. A mon, a mon. The pumpkins. The pumpkin, pumpkins. The pumpkins. Ahí está. Veamos si está haciendo el hechizo la which o no. Ahí está, correcto. La, la bruja está entre las calabazas. Y creo que ahí terminamos. Haciendo un recuento otra vez. Sobre las preposiciones that we have started. Ahí está. Ok, ¿qué about this one? ¿Alguien hace falta? Necesito cuatro acá voluntarios que, que hagan esas oraciones. Cuatro voluntarios, please, volunteers. Acá is next to the phone. Pumping. 
Pankin. 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 Yes. Okay. What about number two? Permítame the hacer dog aquí. is next to the cat. Oh, the dog is next to the cat. Number three. A witch is over the house. A witch is over the house. Mm -hmm. Number four. A, a woman is in front of the computer. Yes, it is. Okay, you got it there. Si respondieron así, está bien. Okay, what about this one? Cinco más de los que no han participado, por favor. The big pancake is the small pancake. Una calabaza grande está. The small pancake. A mow. Ah, ah. Ok, haga la oración completa, por favor. Uh, big pancake is among the small pancakes. The small pancakes. Ok, number two. No. Number two. A dog is on the unsure. Okay. Number three. Number three, number three. A man is under the desk. Ah, it's under the desk. Ah, okay. Number four. A bar is between the box under. A ball is. Between the box and the bear. Okay. okay. Then the last one, number five. A kid is that bad. A kid is in the bed. In. in the bed. Okay, veamos. Veamos si tenemos respuestas de acá. No tenemos respuestas. Yes, it is. Ok, hagan stream. Esto les va a servir. <coughs> bueno, ahí tenemos todas las preposiciones que hemos visto. On, under, in. Among, over, in front of, between, behind, next to. Okay. Vea como. Great job. Buen trabajo. Bueno, hemos hecho un review bastante bonito sobre las prepositions. Todavía nos falta uno. Pero yo creo que ya con las que hemos visto, pues. Tenemos algunas ideas. Pero como decía, preposition practice. Bueno, entonces por eso estamos haciendo 
precisamente un review de, de, de la mayoría de preposiciones. Ya luego vamos a hacer una parte de nuestro material también. Ok, veamos esta. Yo sé que acá hay palabras que le van a se van a unir a su vocabulario. Dice furniture and prepositions place. In the living room. In the living room. Take a look at the picture. Take a look at the picture. What can you tell me about the pictures? Alguien que me, que me de, escriba algunas cosas que están en la imagen antes de pasar a la actividad. Y vi. Ah, pero, pero ahí necesita usar algo también que ya vimos. Para que de una vez vamos eh, usando los, do, los temas que hemos visto. Como yo digo, hay un televisor, hay dos eh, libros. Ya les di la clave. It is ordered. Okay, if you are going to talk about TV, which one are you going to use? There is. Okay, hagan la oración completa entonces. There is a TV on the table. Ah, pero, pero, pero ahí como sería, on the table, right? Okay. Yeah, on the okay. table. Okay, okay, muy bien. Muy bien. Okay, somebody else. Alguien más, alguien más, alguien más. There is a chair on the floor. Okay. Vean cómo eh, en un ejercicio que vamos a hablar de preposition estamos haciendo también uso de el there is, el there are, que es algo que también vimos. Teacher. Hello, sir. I have a question. Mm -hmm. It's okay if I say there is a chair in the floor. Mm, yeah, could be, but. Bueno, que de repente podría la silla estar en otro lugar, pero. Pero generalmente están en el floor. Okay. Es mejor decir there is a chair in the living room. Y especificar el lugar. Eh, si es en la living room, si es en la, well, different places, en la bathroom. Ok, thank you, teacher. Ok, but let, let us try to do the exercise that we need to do here. Oh, uh, ok, 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 ok. Listen, repeat and match the words with the right pictures. Ok, veamos, veamos. I'm going to play the audio. Listen, listen and repeat. Which one is, is, is the armchair? What será el armchair? Hello. ¿Qué es armchair? Armchair. Sí, ¿cuál es? Como el, el, el armario. armario. ¿Es mí? No es así como el armario. Arm, armchair. Es un chair. Es, un, es algo para sentarse, pero es armchair. El sofá. Mm. No, because the sofa is this. La, la silla con apoyo a brazos. But which one? This one or this one? Uh, in the left. Okay, we need to just to click on it. I don't know why you said try again. The sofa red. Let me see, try again. Try again. And we have only a three different ones.
but they are sharing this, this one and also this year. Okay, let, let's continue. Where, where, is the, where is the family photo, listen? Somebody identify it? The photo is about the TV. Sí, pero también, ¿cómo me podría decir? Además de decirme así, me puede decir de otras maneras. There is a... The photo is... The photo is... Um... There is... On the TV. No, no on the TV. On. ¿Cómo se llama donde está la foto? En la pared, eh, on the wall. Ah, ok, ok, ok. Wall. Oh, ok, ok. Choose, choose the right letter, A, B, or C. A. Ah, okay, ahora sí. Next. Okay, listen. Sí. No se escucha. ¿Entendió o no entendió? Uh, Yo no escucho. No, 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 no. Hold on, hold on. Nos pasamos uno. What is pet plants? What's it up? Plants, plants. Habla de planta, habla de planta. Where is it? Donde está? Next to the door. Ah, next to the door. Under the clock. Plan M is on the clock. You are, you are talking about this one, right? Okay. Okay, and, and la pregunta, where is the pot? Plans. Okay, give me the answer. A, B, or C. A, B, or C. A, A. On the floor and the wall clock. Let it be. Let it be. La letra A. A ah, letra A. A. Okay, next. Okay, listen. What is that? What is rock? Try to identify the item. Veamos que, que entre todos esos artículos, ¿cuál será eso? Repeat, teacher. Sí, ¿cuál será? Listen. Teacher, se tendría que escuchar algún audio porque yo no escucho nada. 
Ah, de veras. No sé si solo seré yo. No, no se, se escucha. escucha. Ok, pero no hasta ahorita me dijeron. Déjeme ver, voy a, voy a detener esto. Yo partí del supuesto que sí se está oyendo. Déjeme ver otra vez. Bookcase. Ah, nos pasamos. Veamos. Ahora sí. Rug. Yes. Sí. Ahora sí. Ah, uh, ah, uh, permítame. Ok, listen. Rug. No sé por qué se pasa. Ok, which one is the rug? ¿Qué será rug? Bueno, ahí les di una ayudadita. Where is the rock? ¿Qué será? ¿Qué es rock? Alfombra. Ah, ok. And what is the answer? A, B, or C. On the right of the room, in the middle of the room, or on the left of the room? Let it be in the middle of the room. Okay, let us try to see. Okay, next. Listen. Bookcase. Bookcase. Okay. Tell me where I can find a bookcase. Sí. What is it? Listen again. Bookcase. What is that? ¿Qué, qué será eso de bookcase? Donde se ponen los libros. Ah, ok. Veamos. Ok. Mire cómo se escribe. Where is the bookcase? Where is the bookcase? Behind the sofa, next to the door, or near the chair. ¿Dónde está? Letter A, B, O, C. A. Ok, next one. Listen. Reading lamp. Ah, uh, where, where, where is the reading lamp? Where is it? I'm gonna play again. Reading lamp. Reading lamp. Reading lamp.
sillón rojo. La lámpara. Ah, this one. Okay, the question, where, where is the written lamp? Letter C. On the coffee table. Okay, donde amo. Okay, next. Listen. Fireplace. Again. Fireplace. What is that? What is fireplace? La, la fogata. Mm, ok, ¿cómo le llamamos a eso? Chim no sé. Ahí lo iba a decir. Ah, ok, ok. The frog play in the chimney. ¿Por dónde entra? ¿Quién entra por ahí? Mire, ahí hay un zapatito diciéndole quién entra. Santa Claus entra ahí en septiembre. <risa> a dejar los dulces. Ah, ok. Mire, where is the fireplace? Between the chairs and the cupboard, between the bookcase and the shelves, between the sofa and the window. Try to resolve. Let it be. Let it be? Yeah. Okay, let us try. Okay, next. Listen. Wall clock. Uh uh. Solo nos deja una vez poner el audio, creo. Wall clock. Okay. Me dicen. Ah, okay. And the question is where, where is the wall, wall clock? Under the pot plan? Over the pot plan? Or on the pot plan? ¿Dónde estará? Under, over o on? Over. Over. Under, over o on? Over. Ah, verdad. Veamos, veamos. Ok, era over, sí. Cushion. Over. Cushion. What is that? What is cushion? Cushion. Cushion. Bueno, le vamos a dar una ayudadita porque... Quizá hay palabra nueva. Where is the okay. cushion? Cushion es el cojín. On the armchair, on the oh. chair, or on the sofa? On the sofa. Okay, on the sofa. Okay, next. Traten de participar todos. Por eso es que tengo una variedad de ejercicios y es más fácil que lo vayamos haciendo así a que estén calladitos calladito resolviendo cada uno. Painting. Listen. Ah, uh -uh. pero se no se me fue. Painting. Painting. Me dicen dónde está el painting. Yo creo que el, la, el cuadro que está ahí arriba de la chimenea, donde está un árbol dibujado, ese. 
Ah, okay. Where, where is the painting? Next to the fireplace, near the chair, or over the TV set? Veamos, veamos, veamos. Where is it? Where is it? Letter A. Next to the hot place. Yeah. Yeah, no, si es cierto. Ok. Bueno, de una tos más y vamos a pasar a otra actividad porque. Coffee es... table. Ok. No, esa creo que ya habíamos hecho, ¿cierto? Coffee table. What, what is the coffee table? La mesa. And the answer is A, B, or C, beside the sofa, under the rock, or in front of the armchair. Letter C. Letter C. What about this one? Shelf. What is the shelf? Bueno, creo que solo este vamos a ver ya porque necesitamos pasar a otra. Shelf. Listen. Shelf. What is shelf in these pictures? Shelf. Estante. Excuse me? El estante de libros, el que está a la par de. Okay, this one? Uh -uh. Okay, and the answer is over the shelf next to the cupboard or near the TV set. Sí, porque el otro es bookshelf. Y ese es over the shelf. A over the shelf. Shelf. Get out of the chair. Let A. Uh-uh. It's a let it be next to the cook front. Bueno, esta sí va a ser la última, porque ya... So far. So far. Listen. So far. Take a look, take a, take a look, take a look at the pictures. Uh -uh. Listen again. So far. It's not this one. It's not this one. Se dispara. Bueno, por cuestiones del tiempo, vamos a dejar aquí. Because I need to share something now. Okay, in su libro, in su material. I want to get bigger and I can. Okay, uh, we are going to read the information about an employee. Ok, leamos esa información, por favor. Employees information. Name, office, main phone, uh, workplace, address, your position and department, and ID. Try to read it, please. Tratemos de leerlo, por favor. ¿Alguien lo quiere hacer en voz alta? Please do it. 
Okay, ¿Quién se atreve a leerlo? Mi teacher. Ok. Mauricio Quintanilla. Office May Phone. 72, 33, 91, 64. Work for a road technology company. Address on Roosevelt Street and First Avenue. Number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Okay. Software the team, department production. ID. ID, ID, ID. ID. N O. Ten. Eighty three. Sixty nine. Okay. MO one of a three five nine. I the one and one. Okay. Uh, based on this information, basada en esa información, vamos a responder esto. Vea el ejercicio tres lo que dice. Read again the employee's information and see for which of the uh, alternate direction below is the correct one. Look at the maps. El mapa que ya vimos. Vea, ahí tiene cuatro opciones. ¿Cuál será la correcta de acuerdo a la dirección que él dio? It is located in front of the mall, First Avenue. It is located across the First Avenue behind the restaurant. It is located uh, on Roosevelt Street between the restaurant and books where. And number four, it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Sí, elijamos por favor. La correcta. Ahí está. On Roosevelt Street and First Avenue. Number 853 Santa Cecilia, San Salvador. ¿Cuál será la correcta? Ok, veamos. Vamos a ver el mapa. para Try to remember. On the Roosevelt Street and First Avenue. Página 3.9. Ok, hold on a second here. Página 3.9. Ok, here you are. Ok, ahí está. Ubiquémonos, por favor, ahí. Punto de referencia en la dirección. Sí. On Roseville Street. Um, 
is from is number three. It is located on Roosevelt Street between the restaurant. Okay, let us see the options that we have. Veamos las opciones que tenemos. Un segundo, por favor. Ahí está. Y las opciones son las siguientes. Located in front of the mall on First Avenue is located across the First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. Or it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. One, two, three, or four. ¿Cuál será la correcta? Four. Number four. Mm. Number one. Number one, located in front of the mall on First Avenue. Será. Try to remember the map. Try to remember the maps. Recordemos el mapa, por favor. Number two. Number two, it is located across mm -hmm. the first avenue and behind the restaurant. Mm -hmm. Será que está detrás del restaurante? Será. O no será. Veamos lo que dice otra vez. Ah, mire cómo se llama el lugar. Aero Technology. Oh. Oh. Entonces, si es ese, ¿dónde está? Where is it? Where is it? Okay, and the right one is it is located on Roosevelt Street between the restaurant and the food bottle. So sería la correcta. Okay, el día de ayer vimos algunas prepositions. First place, right here we have some example. Where is the park located? It is located among many places. Ahí está la preposición among. Está localizada entre muchos lugares. Where is the sport palace located? ¿Dónde está ubicado el sport palace? It is located on Barrow Street in front of the park. De acuerdo al mapa. Uh, where is the mall located? ¿Dónde está el mall localizado? It is located near the restaurant. Está cerca del restaurante. Where is the church? ¿Dónde está la iglesia? It is located past the school. Pasando de la escuela. Ahora nosotros hacemos el ejercicio 5. Complete the conversation using the preposition from the box. 
if you can go to the page number 39 and look at the map, it's going to be better. Si puede regresar a la página 39 y ver el map. Ahí tenemos alone, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Okay, try to resolve, please. Tratemos de resolverlo, por favor. Okay, what about if I show you the page number 39 in order that you can take a picture? Uh, ¿Será que les muestro la página 39 para que puedan hacer una captura y así responder mejor? Yes. Okay, let, let me do it. I'm going to stop in order that I don't want to be scrolling down a lot space. Ahorita se los busco y se los muestro. Let me try to do this for you. I got it, I got it here. And I'm going to show you. Okay, I'll do a screenshot, por favor, de la imagen. Para que la use para poder responder. Así se ubica más fácil. Okay, do you have it? Sí, tiene la imagen? Yes. Okay, do it, do it, do it, do it, do it. Do it. Behind. 
Okay, you have it there, you've got it there. Okay, we are so close. Um, well, you can do it and I'm going to check it uh, the next class because I need to show you something else. Porque hay algo que todavía nos hace falta. Pueden eso hacerlo después en sus casitas. Okay, let me show you this. Ok, el otro tema que teníamos pendiente que hemos visto era este. There is and there are practice exercise. There is and there are. Ok, ¿cómo sería ahí? Sería, there is or there are pencils in the, on the desk. The ok, there are pencils on the desk. Oh, ok, there are pencils on the desk. There is or there are. Ok, here we go. How do, how do you answer this one? There is. There is. There is a tiger over there. Oh, is it there? There is a tiger over there. There is or there are. There are a lot of books. Yeah. Okay, there are a lot of books. There is or there are. There are. Yeah. Eleven, 11 players on a soccer team. Okay. There are 11 players on a soccer. Hay 11 jugadores. On a soccer. There is or there are. There is a phone on the plate. Okay. Uh, 
Veamos qué más tenemos. Voy a ser el último. There is o there are. There is. There is a good hotel. Ok, esa palabra se pronuncia cute. Cute puppy in the box. ¿Qué significa cute? Lindo. Hola. Esta palabra, cute, ¿qué significará? No sé, como guapo, bonito. Ah, ok, lindo. Chulo. Ah, ok, ok. Sí, y se lo sé, porque mucha gente usa el término de beautiful, pero realmente beautiful es más femenino que otra cosa. The beautiful girl, en el caso del hombre, handsome. Pero la gente lo generaliza, de beautiful, y para, para ladies, o, oh, oh. yeah, ladies is beautiful, y para hombres, handsome, cute is something that we can use with both of them. Ese lo podemos usar para ambos, ¿no? There is a cute puppy in the box. Okay, there is or there are. Many chairs on the desk in the classroom. There are. Ah, ok, there are many chairs in the desk, in the classroom. Bueno, creo que este tema sí les, les va a quedar bastante claro. Ok, two sleeping kittens. There are two sleeping kittens. Ok, two sleeping kittens. Ok. Do you like cats? No. I don't like, in my, in my case, I don't like cats. I don't know why, but I don't like cats, only dogs. Yes. What about you, Don Herman? Do you like cats? Yes. Don Herman, do you like cats? Yes, I like it. Yes, I like it. Ah, ok, ok. Bueno, de seguro tiene alguno por ahí. <laughs> yes, there is one on the, in the house. Ah, ok. Uh, what is his name? Uh, Satanás. Uy. Ya me asusté. Before the cat, uh, black cats. Ya me asustó, ya, ya no, ya no le pregunto. <laughs> I don't want to talk about Satanás. No, no, no. <laughs> okay, there is or there are. A jet flying in the sky. There is. There is a jet flying. Okay, there is a jet flying in the sky. There is or there are. This is going to be the last one. Many penguins at the zoo. Many penguins at the zoo. There are many Okay, that's it. Thank you. I'm going to stop sharing. Well, according to the time, um, I don't know if you have a question so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá de los temas que vimos esta semana. Hemos tratado de hacer eh, ese review. Eh, sí, sí. En las cuatro preguntas, la número cuatro, de Sure and the City Hall, eso sí, no la pude responder. Ah, uh, so you are talking about the, the activity in the books. Yes. Está hablando de la actividad del libro. Ah, ok. No sé qué quedar con, con la duda. Está bien, me gusta. Ok, la número uno decía that Sport Palace is next to the band. De acuerdo al mapa. Number two, the city hall is the church and the boot work. Entonces, ¿cuál sería la, la, la preposición ahí? Si tengo dos lugares. Between. Between the church and the boot work. Mm -hmm. Eso me está indicando porque tengo dos lugares. Number three, the restaurant is 
first avenue. Um. Ahí sería, eh, déjeme ver si ahí está. Esa no la vimos, creo. Alone. Alone, the first avenue. The restaurant is alone, the first avenue. And number four, the church and the city hall are, the church and the city hall are the park. Sí. La iglesia y la alcaldía están the park. ¿Dónde, dónde, dónde? In front of. Ah, in front of, in front of. Ok, tengo. Ahí está un germán. Se llevó los honores al final. Ok, thank you. Ahí está, ahí está. Ok, vamos a checar asistencia. Bien, solamente nos queda una sesión que sería el día lunes. No sé si a estas alturas ya le llegó a su correo eh, la información sobre lo que vamos a llenar. Me van a avisar. Yes. Sí, ya le llegó, ¿cierto? Sí. Yes. Okay. Yes. Sí, lo que les voy a pedir es que no la van a llenar. La vamos a hacer juntos. Yo les voy indicando. Eh, qué es lo que vamos a ir llenando hay un vídeo que tenemos que ver para no equivocarnos, ahí no deben de haber errores de preferencia si pueden tener una computadora porque hay que copiar y pegar necesitamos tener exactamente el número de orden eh, el nombre del módulo quién lo está suministrando todos esos datos están justamente en el correo que les enviaron el día lunes nos van a asignar un horario en el cual nosotros vamos a tener que hacerlo. Vamos a recibir la clase, eh, no sé hasta a este momento el horario, uh -huh. pero luego, eh, si lo, por ejemplo, algunas veces eh, lo hacemos a las 8.30, hacemos la encuesta, terminamos y ahí continuamos en el tiempo para cerrar el tema. Ahí dependerá de la hora en la que nos ubiquen. Eh, la encuesta de satisfacción. Ahí usted va a reflejar lo que usted considere conveniente. Perdón, teacher. Ok. Uh, I don't have computer. Ah, you don't have computer? No. Ah, ok. I don't. Sí, sí, ok. Pero será que, que se le hace fácil copiar algunos números y pasarlos a, a un formulario? Sí, sí, Podría no. ser posible. Sí, sí. Y si no, si este... no, dije... sí, sí, si no, lo que haga, sabe que eh, si cree que le puede hacer, se le puede hacer difícil, imprima, si acaso puede, imprima ese correo para que tenga los datos, sí, bastante en grande, para que vea qué es lo que va a digitar y no se equivoque. Ah, ok. Sí, pero, okay. es de, pero es de tenerlo ya con tiempo. Ok. Y yo, yo les voy explicando paso a paso los campos que vamos a ir llenando. Yo les voy a ir indicando. Porque es la primera vez que ustedes lo van a hacer. Entonces nos vamos a tomar el tiempo pertinente para poder hacerlo. Porque eso se hace una sola vez y en Safor no permite errores. Entonces, pero a veces suceden errores porque la gente se adelanta. Eh, toma prisa para hacerlo y que no, ya lo dice, no, no, no tenemos que hacerlo en la hora indicada así es que tranquilos se dan cuenta que ya estamos a un paso de finalizar lástima a los demás compañeros suyos que por diferentes razones eh, pues no están acá con nosotros a mí me hubiese gustado que por lo menos 20 personas hubiesen finalizado, pero ahorita solo tengo 12 personas. Entonces, pues no sé realmente qué pudo haber sucedido. Pero luego vamos a saber ya en la encuesta. 
Y como yo digo, yo siempre, eh, a pesar de tener ya bastante tiempo de trabajar en diferentes niveles, eh, cada vez que doy una clase, aunque sea la misma, yo siempre trato de hacer cambios y de aprender cosas nuevas también, cositas que a veces son importantes, ¿no? Bueno, pasemos la lista. Alexander, nos encuentra Ana Elizabeth. Presente. Ok, Ana Elizabeth Pérez. Presente, señor. Ahí está, eso, eso, eso me gusta, mire. Ya son las últimas. Ani. Present. Brian Ernesto. A Brian por ahí lo vi conectado, pero ya no está quizá. Eh, Cindy. Present. Ah, ok, Cindy. Eh, Cruz nos escribió y nos dijo que había, eh, tenía ahí algún problema, pero ojalá se incorpore en la segunda, en la última, perdón. Dinora. Present teacher. Elmer. Present teacher. Ok, Germán. Present teacher. Eh, Irma Guadalupe. Present teacher. Ok. Jonathan Ernesto. Juan José. Present, present teacher. Ahí está Juan José, mire, calladito ha estado hoy. Estaba oh, poniendo atención. <ríe> <risa> eh, Juan Pablo Present teacher Ok eh, Mario Roberto Mauricio Alfredo Present teacher Mauricio Alfredo Sí, oh, yes. sí, sí Ahí está Mauricio Alfredo eh. Qué bueno que nos está acompañado El día de hoy eh, Silvia Patricia Present teacher Ok, thank you. Fátima del Carmen. Christian Dennis. Anderson. Melissa. No está con nosotros. Lamentablemente el número 19 no está también con nosotros. Se perdió el 1 a 1. Eh, bueno, ¿qué podemos decir? We are close to finish. Ya estamos a punto de, de finalizar. Le ruego, por favor, que... Quienes no han trabajado en la plataforma lo puedan hacer para que ya el día lunes a esta hora después de que finalicemos yo puedo cuadrar y ya de una vez enviar su, sus reportes. Y así funciona esto, así de rápido. Ok, thank you very much and I hope to see you the next week. Take care, have a wonderful weekend and enjoy with your families and friends. Bye bye. Thank you, teacher. Bye bye. Thank you. Have a good night. Okay. You too. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. You too. Bye, teacher. Bye. Take care. See you on Monday. It's you too. Okay. Bye bye.